ഇപ്പുള്ളത് രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരാണുള്ളത് ലൈഫിൽ ഒരു വട്ടെങ്കിലും ദർശിക്കേണ്ട കാണേണ്ട മനോഹരമായ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് രാജസ്ഥാൻ സാമൂഹികപരമായും സാംസ്കാരികപരമായും സാമ്പത്തികമായും ഒക്കെ സമ്പന്നമാണ് രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനം ജയ്പൂരാണ് ജയ്പൂരിന്റെ മറ്റൊരു പേര് കിങ് സിറ്റി എന്നാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രപരമായും ചരിത്രപരമായും സാംസ്കാരികപരമായും കലാപരമായും ഒക്കെ ഏറെ മുന്നിലുള്ള ആ നഗരത്തെ അടുത്തറിയാൻ ആഗ്രഹം മനസ്സിലുദ്ധിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി ആ ആഗ്രഹ സാഫല്യമാണ് ഇന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്രയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ആഗ്ര ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു രാവിലെ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി നേരെ ആഗ്രയിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ബസ് മാർഗം രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാം കുന്നുകളും മലകളും പുഴകളും വയലുകളും താണ്ടി ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് രാജസ്ഥാൻ യാത്രയുടെ വൈമധ്യ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പഞ്ചാബി സുഹൃത്തുക്കൾ നടത്തുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ ബസ് നിർത്തി നല്ല തിരക്ക് പിടിച്ച ഹോട്ടലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ദീർഘദൂര ബസ്സുകൾ നിർത്തുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കുട്ടികളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല റൊട്ടിയും ദാൽ കറിയും ഓർഡർ ചെയ്തു നല്ല ചൂട് റൊട്ടിയും ദാൽ കറിയും ഇന്നത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണമാക്കി മാറ്റി ഞങ്ങൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ ലഭ്യമായ പൂരി അത്തരത്തിലുള്ള മൈദ കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ സുലഭമായിട്ടുള്ളത് യാത്ര വീണ്ടും തുടർന്നു കുന്നുകളും മലകളും പുഴകളും താണ്ടി രാജസ്ഥാനിലേക്ക് രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടതിനേക്കാൾ അറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ അതിഗംഭീരമായ നഗരമാണ് ജയ്പൂർ അത്രമേൽ പ്രാചീനവും ചരിത്രപരവും വാസ്തുശാസ്ത്രപരമായും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നഗരമാണ് ജയ്പൂർ എന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ജയ്പൂരെത്തി രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിലെത്തി ഞങ്ങളിപ്പോ റൂമിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജയ്പൂരിലെ നൈറ്റ് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകേണ്ടി പോവുകയാണ് ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്കാണ് ജയ്പൂരിൻ്റെ മനോഹരമായ ആ രാത്രികാല കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ജയ്പൂർ നഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എറണാകുളത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഡബിൾ മടങ്ങ് നഗരമാണ് അത്രത്തോളം വിശാലമായിട്ട് കിലോമീറ്ററോളം കിടക്കുകയാണ് ഈ നഗരം ഈ നഗരത്തിലെ ഒരു ആകർഷണം പിങ്ക് കളറാണ് എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകളും ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള അമ്പരച്ചുമ്പിയായ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ നിറം പിങ്ക് കളറാണ് അതിങ്ങനെ നീണ്ട് പരന്ന് കിടക്കുകയാണ് രാത്രികാലത്ത് ആ കാഴ്ച അത്ര സുന്ദരമാണ് പച്ചക്കറികൾ വസ്ത്രാലയങ്ങൾ ഹോട്ടലുകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ ആ ഒരു തെരുവിൽ ലഭ്യമാണ് 
അങ്ങനെ കിലോമീറ്ററോളം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു ആ പിങ്ക് കളറിൽ ആകാശ കാഴ്ചകളും ഇവിടുത്തെ സ്മാരകങ്ങളും പ്രതിമകളും ഒക്കെ എല്ലാം പിങ്ക് കളർ അത്രമേൽ സുന്ദരമായ ഒരു നഗരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാജസ്ഥാനെ ഈ ജയ്പൂരിനെ പിങ്ക് സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ തെരുവായിരിക്കും അവിടെയുള്ള തെരുവ് കച്ചവടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അവിടെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു നടന്ന് നടന്ന് ഏറെ മനോഹരമായ അത്രമേൽ ഉയരമുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ എത്തി ഹവാമഹൽ എന്നാണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പേര് വളരെ മനോഹരമായ പ്രകാശപൂരിതമായ ഹവാമഹൽ ഉള്ളത് രാജസ്ഥാനിലെ ഹവാമഹലിലാണുള്ളത് വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു പിങ്ക് സിറ്റിയാണ് പിങ്ക് സിറ്റി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം പിങ്ക് നിറത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ കണ്ടിന്യൂ പിങ്ക് കളറുള്ള ബിൽഡിങ് മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് അത് ഇന്ത്യയുടെ പിങ്ക് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് ജയ്പൂർ കൂടാതെ ഏറ്റവും പയക്കം ചെന്ന നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് ജയ്പൂർ രാജസ്ഥാൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ഈ നഗരം വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം പണിതുയർത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നഗരമാണ് രാജസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും ജയ്പൂരാണ് അത്രയാണ് ഈ നഗരത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി പാതി മരുഭൂമിയുടെ സ്വഭാവമുള്ള സ്ഥലത്താണ് ജയ്പൂരിൻ്റെ കിടപ്പ് അംബാറിലെ രാജാവായിരുന്ന മഹാരാജ സവായ് സിംഗ് രണ്ടാമനാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ അഭിമാനമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഈ നഗരം പടുത്തുയർത്തിയത് ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധൻ പട്ടാചാര്യ എന്നയാളായിരുന്നു ജയ്പൂർ നഗരത്തിൻ്റെ ശില്പി ഹിന്ദു വാസ്തുവിദ്യാരീതിയിൽ ഉയർന്ന വിസ്മയങ്ങളാണ് ജയ്പൂരിൻ്റെ പ്രത്യേകത അംബർ കോട്ട നഹർഗഡ് കോട്ട ഹവാമഹൽ ശീഷ്മഹൽ ഗണേഷ് പോൾ ജൽമഹൽ എന്നിവയാണ് ജയ്പൂരിലെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ പിങ്ക് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജസ്ഥാന്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ നിലകളുന്നു രാജസ്ഥാന്റെ ജയ്പൂരിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി പുതിയ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ദൃശ്യവിരുന്നാണ് ഇനി വരാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്